வணக்கம் நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடுவின் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் அம்ரு தீபக் நான் ஆஷ்லி பி ஜாய் தொடர்ந்து செய்திகள் வரும் நான்காம் தேதி விடுப்பு எடுக்கும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் பிடித்தம் செய்யப்படும் என்று தமிழக தலைமை செயலர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி விடுப்பெடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூட்டாக விடுப்பெடுத்தால் அரசு பணிகள் பாதிக்கும் என்பதால் அக்டோபர் நான்காம் தேதி அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுப்பளிக்க கூடாது என்று அனைத்து துறை தலைமை அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார் பிளஸ் டூ தேர்வில் எண்பது சதவிகிதத்திற்கும் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கு வெளிநாட்டு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கான தகுதி சான்றிதழ் வழங்கக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது வெளிநாட்டில் மருத்துவ படிப்பு படிக்க வழங்கப்படும் தகுதி சான்று குறித்து இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் பதில் மனுவில் ஐம்பது விழுக்காடு பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதாக கூறியிருந்தது இதனையடுத்து வெளிநாடுகளில் சென்று மருத்துவம் படிப்பவர்களுக்கான தகுதி மதிப்பெண்களை எண்பது சதவிகிதமாக உயர்த்த நீதிபதி உத்தரவிட்டார் ஜிஎஸ்டிக்குள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கொண்டு வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர் மாநில அரசும் வாட் வரியை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்தந்த மாநில அரசு வாட் வரியை குறைக்கிறது அதற்கான முயற்சியை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று மறுபடியும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக்களவைத் தேர்தலையொட்டி ஒன்பது மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை நடத்தினார் திருச்சியில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் வாக்குச்சாவடி மற்றும் வாக்கு மையங்களில் ஏற்படுத்த உள்ள பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளிட்டவை பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டன தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ திருவாரூர் திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தலை எப்போது அறிவித்தாலும் தேர்தலை நடத்த தயாராக இருப்பதாக கூறினார் தமிழகத்தில் ஊழல் கொடிகட்டி பறப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி மத்திய குழு உறுப்பினர் வாசுகி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய வாசுகி முதலமைச்சர் மற்றும் முக்கிய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் மீதே ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருப்பதாகவும் மத்திய மாநில அரசுகளிடையே கைப்பாவையாக காவல்துறை நடந்து கொள்வதாகவும் விமர்சித்தார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே நான்காயிரம் கிலோ எடையுள்ள குட்கா போதைப் பொருளுடன் லாரி ஒன்று சிக்கியது மேட்டூர் அருகே வெள்ளாளப்பட்டியில் சிவக்குமார் என்பவர் தனது வீட்டருகே குட்காவுடன் லாரியை நிறுத்தி வைத்திருந்தார் தகவல் அறிந்த போலீசார் அங்கு சென்று வாகனத்தை சோதனை செய்தபோது நான்கு புள்ளி ஐந்து டன் எடையில் நூற்று ஐம்பது மூட்டைகளில் இருந்த குட்கா கைப்பற்றப்பட்டது அதன் மதிப்பு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என போலீசார் தெரிவித்தனர் தலைமறைவான லாரி ஓட்டுநர் சிவக்குமாரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த மீனவர்களின் படங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கை இலங்கை நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது கடந்த ஜூலை மாதம் ராமநாதபுரம் மண்டபம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சட்டவிரோதமாக எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக அவர்களது விசை படகுகளை இலங்கை கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக ஊர்காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணையில் நேற்று படகின் உரிமையாளர்கள் ஆஜராகினர் இதையடுத்து அக்டோபர் மூன்றாம் தேதிக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இலங்கையிலிருந்து மதுரை வந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் தங்கம் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து மத்திய சுங்க இலாக்கா வான் நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் பயணிகளை பரிசோதித்தனர் அப்போது இலங்கையைச் சேர்ந்த ஹுசைன் அஸ்ரூ என்பவரிடமிருந்து எழுநூறு கிராம் எடையுள்ள தங்கக் கட்டிகள் கைப்பற்றப்பட்டன தங்கக் கட்டிகளின் மதிப்பு இருபத்தோரு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் ரூபாய் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஹுசைன் அஸ்ரூவை கைது செய்து அவரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர் நீதிபதி ரகுபதி ஆணையத்தை ரத்து செய்ய கோரி தொடர்ந்த வழக்கை திரும்பப் பெறுவதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் புதிய தலைமை செயலகம் கட்டியதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகார் தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ரகுபதி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இந்த ஆணையத்தின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டதை அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தடை விதிக்கப்பட்டது தமிழக கேரள எல்லையில் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு துவங்கப்பட்டதை நினைவுகூறும் விதமாக கோவை நகரில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தமிழக கேரள எல்லையோரங்களில் மாவோயிஸ்ட் நடமாட்டம் இருந்து வரும் சூழலில் கோவை சிங்காநல்லூர் காமராஜர் சாலையில் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு சார்பில் கைகளால் எழுதப்பட்ட போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன 
மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினரே இந்த போஸ்டர்களை ஒட்டினார்களா அல்லது ஆதரவாளர்கள் ஒட்டினார்களா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் மணல் கடத்தல் சோதனைக்கு சென்றபோது ஜீப்பின் டயர் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டதில் விராலிமலை வட்டாட்சியர் பார்த்திபன் உயிரிழந்தார் கோரையாற்றில் மணல் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து பார்த்திபன் தலைமையிலான ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவினர் சோதனைக்காக சென்றனர் அப்போது அவர்கள் பயணித்த ஜீப் டயர் வெடித்ததில் சாலை ஊர மரத்தில் மோதியது இதில் படுகாயமடைந்த பார்த்திபன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த மற்ற நான்கு அதிகாரிகள் விராலிமலை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆந்திராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடப்பட்ட கிருஷ்ணா நீர் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தை இன்று அதிகாலை வந்தடைந்தது சென்னை குடிநீர் தேவைக்காக ஸ்ரீசைலம் அணையிலிருந்து இரண்டு டிஎம்சி நீரை ஆந்திரா திறந்தது அது நெல்லூர் மாவட்டம் கண்டலேறு அணையை அடைந்து அங்கிருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சென்னைக்கு திறந்துவிடப்பட்டது நேற்று காலை தமிழக எல்லையை அடைந்த கிருஷ்ணா நீர் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தை இன்று அதிகாலை வந்தடைந்தது இந்திய நாட்டிற்கு எதிராக குரல் கொண்டு போர் சிறையில் தள்ளப்படுவார்கள் என பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் தேசத்திற்கு எதிராக சிலர் குரல் கொடுத்து வருவதாக கூறிய அமித் ஷா அத்தகையவர்கள் விரைவில் சிறையில் தள்ளப்படுவார்கள் என தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாராயணா பகுதியில் கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மாவோயிஸ்டுகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்த சிலர் பிரதமரை கொல்ல திட்டம் தீட்டிய போது கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் பாஜகவில் இணைந்தால் முப்பது கோடி ரூபாயுடன் அமைச்சர் பதவி தருவதாக அக்கட்சியினர் பேரம் பேசி வருவதாக கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் லட்சுமி ஹெபால்கர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நேற்று பெலகாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்கும் நோக்கத்தில் பாஜகவினர் தன்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாகவும் அதை பதிவு செய்து தங்கள் தலைமைக்கு அனுப்பியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் எந்த சூழலிலும் தான் காங்கிரஸ் கட்சியை விட்டு விலக மாட்டேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆதரவாக சரத்பவார் கருத்து கூறியதை அடுத்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தாரிக் அன்வார் தனது கட்சி பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தில் எந்த ஊழலும் நடைபெற்றதாக தெரியவில்லை என்று சரத்பவார் கூறியிருந்தார் சரத்பவாரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி மற்றும் எம்பி பதவியையும் ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக தாரிக் அன்வார் கூறியுள்ளார் ஆங்கிலேய மனப்பான்மை என்பது ஒருவித நோய் என குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் கோவா மாநிலம் பனாஜியில் உள்ள தேசிய தொழில்நுட்ப மையத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய அவர் தான் ஆங்கில மொழிக்கு எதிரானவன் இல்லை என்றும் ஆனால் ஆங்கிலேய மனப்பான்மை கொண்டிருப்பது ஒருவித நோய் என்றும் கூறினார் அதேபோன்று குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் என்பது போன்ற ஆங்கில சொற்களை கூறி மக்களை வரவேற்காமல் நமஸ்காரம் என்று கூறுமாறும் வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக்கொண்டார் பஞ்சாபில் திருமணமான பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூடுதல் ஐஜி ரந்தீர் சிங்கை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அமிர்தசரஸ் நகரை சேர்ந்த இருபத்தி ஆறு வயது பெண் சட்டக்கல்வி பயின்று வந்தார் அந்த பெண்ணின் தாயார் ரந்தீர் சிங்கிற்கு அறிமுகமானவர் இந்நிலையில் ரந்தீப் சிங் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி தன்னை இருமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் அந்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுத்த போலீசார் கூடுதல் ஐஜியை கைது செய்தனர் கரூர் வைத்யா வங்கிக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஐந்து கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் சொத்து வகைப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றாததாலும் மோசடிகள் குறித்து சரியான தகவல்களை தராததாலும் ஐந்து கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது வங்கியின் வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் இதற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்றும் ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம் அளித்துள்ளது மும்பை அகமதாபாத் இடையிலான புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்கு ஜப்பான் முதல் தவணையாக ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதேபோல் ஹவுரா மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கும் ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி வழங்க ஜப்பான் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஜப்பானின் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகமை இதற்கான நிதியை வழங்க உள்ளதாக நேற்று அறிவித்துள்ளது இதேபோல் கல்கத்தா புறநகர் ரயில் சேவைக்கும் ஜப்பான் நிதியுதவி அளிக்க முன்வந்துள்ளது உரம் தயாரிப்பதற்கு தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் அடுத்த பயிரிடும் பருவத்தில் ஐந்து சதவிகிதம் முதல் இருபத்தாறு சதவிகிதம் வரை கூடுதலாக செலவிட வேண்டியிருக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது உரம் தயாரிப்பதற்கு தேவையான பாஸ்பேட் பொட்டாஷ் ஆகிய முக்கிய மூலப்பொருட்களின் விலை உலகெங்கும் பரவலாக உயர்ந்திருப்பதால் டிஏபியின் விலை அக்டோபர் நான்கு சதவிகிதமும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மற்றும் பொட்டாஷின் விலை ஐந்து முதல் பத்து சதவிகிதம் வரையும் அதிகரிக்கக்கூடும் என துறை வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் 
சென்னையில் நாளை நடைபெறும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் திமுக பங்கேற்காது என அக்கட்சியின் பொருளாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அழைப்பிதழில் திமுகவினரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன் திமுகவை தாக்கி பேசுவதற்காகவே அரசு பணத்தில் விழா நடத்துவதாக விமர்சித்தார் நாங்கள் கலந்து கொள்ளவும் மாட்டோம் ஏன் என்று கேட்டால் அந்த நாகரிகத்தோடு அவர்கள் அந்த விழாவை எடுக்க மாட்டார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தாக்குவதற்காக அரசு பணத்திலே இப்படி விழாக்களை எடுக்கிறார்கள் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த மற்றும் படுகாயமடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கல்வி தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்க வேண்டும் என தூத்துக்குடி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கீதா ஜீவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தை தொடர்ந்து தூத்துக்குடியை தமிழக அரசு கண்டுகொள்வதில்லை என விமர்சித்தார் பாதிக்கப்பட்ட பத்தொன்பது பேரின் குடும்பங்களுக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் வேலை வழங்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் சென்னை ஆவடியை அடுத்த அண்ணனூர் ரயில் நிலையத்தில் பட்டாக்கத்தியுடன் ரகளையில் ஈடுபட்டதாக கல்லூரி மாணவர் கைது செய்யப்பட்டார் அண்ணனூர் அந்தோணி நகரை சேர்ந்த ரஞ்சித் ரயில் நிலைய பணிமனை அருகே விஷால் என்பவருடன் பட்டாக்கத்தியுடன் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளார் தகவல் அறிந்த திருமுல்லைவாயல் போலீசார் ரஞ்சித்தை கைது செய்தனர் கல்லூரி உட்பட பல பொது இடங்களில் ரஞ்சித் ரகளை செய்து வந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷா பல பங்களாக்களை வாங்கி குவித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது சென்னை சைதாப்பேட்டையில் தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷா வீட்டிலிருந்து எண்பத்தி ஒன்பது சிலைகள் கைப்பற்றப்பட்டன தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாற்றில் அரண்மனை ஒன்றை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு ரன்வீர் ஷா வாங்கியுள்ளார் திருவாரூர் ஊட்டி போன்ற இடங்களிலும் அவருக்கு பங்களாக்கள் உள்ளன அவற்றில் ரன்வீர் ஷா சிலைகளை பதுக்கி வைத்துள்ளாரா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே கிணறு தோண்டும் பணியின் போது மண் சரிவு ஏற்பட்டதில் மூன்று தொழிலாளர்கள் மண்ணில் புதைந்து உயிரிழந்தனர் அத்தியுத்தம் தனியார் தோட்டத்தில் கிணறு தோண்டும் பணியில் நான்கு தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது மண் சரிந்ததில் நான்கு பேரும் புதைந்தனர் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து மதி சோனாச்சலம் சுடலை ஆகிய மூன்று தொழிலாளர்களை சடலமாகவே மீட்டனர் கால்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் முருகு பிரபாகர் என்பவர் மட்டும் உயிருடன் மீட்கப்பட்டார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பிறப்பு சான்றிதழ்களுக்காக அலைக்கழிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டி குழந்தைகளுடன் பெற்றோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் பிறப்பு குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இதனால் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தை கண்டித்து குழந்தைகளுடன் பெற்றோர் மருத்துவமனை எதிரே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறை சிரமத்திற்கு சமரசத்திற்கு பிறகு மறியல் கைவிடப்பட்டது சென்னை கோயம்பேட்டில் பெட்ரோல் பங்கில் ஏற்பட்ட தீ உடனடியாக அணைக்கப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது கோயம்பேடு மார்க்கெட் அருகே உள்ள பெட்ரோல் பங்கில் டேங்கர் லாரியில் இருந்து பெட்ரோலை இறக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் அப்போது லாரியில் திடீரென பற்றிய தீ பெட்ரோல் பங்க் மேற்கூறையிலும் பரவியது ஆபத்தை உணர்ந்த ஊழியர்கள் உடனடியாக அங்கிருந்த மணல் மற்றும் தீயணைப்பு கருவிகளால் தீயை அணைத்தனர் லாரி அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டது தூத்துக்குடி துறைமுக பாதுகாப்பு பணியிலிருந்து நீக்கியதை கண்டித்து தொழிற்சங்கத்தினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் வஉசி துறைமுக வாயிலில் சுங்கத்துறை மற்றும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினருடன் துறைமுக ஊழியர்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் துறைமுக ஊழியர்களை பாதுகாப்பு பணியிலிருந்து அகற்ற நிர்வாகம் முடிவு செய்தது இதை எதிர்த்து அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் துறைமுக வாயிலில் திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் போலி முகநூல் கணக்கின் மூலம் பெண் போல நடித்து இளைஞர்களிடம் பணம் பறித்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தனசேகர் முகநூல் தோழியின் ஆசை வார்த்தைகளை கேட்டு நாகர்கோவிலுக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது தோழியின் சகோதரர் என கூறி வந்த நபர் தனசேகரிடமிருந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் செல்போனை திருடி சென்றார் இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் பொன்னுலிங்கம் மற்றும் ராஜன் ஆகியோர் ஏமாற்றியது தெரியவந்தது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் செங்கல் சூளைகளில் கனிம வளத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் பழனி எடுத்த நெய்காரப்பட்டி பாப்பம்பட்டி பாலசமுத்திரம் பெருவாழ்புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட செங்கல் சூளைகள் இயங்கி வருகின்றன இவற்றில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை காட்டிலும் மண் குவிக்கப்பட்டிருப்பதாக வந்த புகாரை எடுத்து கனிம வளத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் பல சூளைகளில் ஏக்கர் கணக்கில் மண் குவிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அவற்றை அளந்து குறித்துக் கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பேரிடர் குழுவினர் வெள்ளக்கால மீட்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஒத்திகை நடத்தினர் 
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவொற்றியூர் அருகே உள்ள மணலி கடப்பாக்கம் கிராம ஏரியில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பது எப்படி என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாமை தீயணைப்பு துறையினர் நடத்தினர் ரப்பர் டியூப் லைஃப் ஜாக்கெட் கயிறுகள் மட்டுமின்றி வாழை மட்டை மூங்கில் கட்டை ஆகியவற்றை வைத்தும் மக்களை மீட்பது குறித்து தீயணைப்பு வீரர்கள் செயல்முறை விளக்கம் காட்டி கோவை அருகே வனப்பகுதியில் யானை தாக்கி உயிரிழந்த இரண்டு பேரின் சடலங்கள் அழுகிய நிலையில் மீட்கப்பட்டன காக்காச்சாலை அருகே ஐம்பதி வனப்பகுதியில் அழுகிய நிலையில் இரண்டு உடல்கள் கிடந்தன அவற்றை கைப்பற்றி வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் சடலமாக கிடந்தவர்கள் ஐம்பதி பழங்குடியின கிராமத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளிங்கிரி மற்றும் ஐயப்பன் என்றும் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன் யானை தாக்கி உயிரிழந்ததும் தெரியவந்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியவரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் கோவில்பட்டி பாரதிதாசன் தெருவில் சுகிர்தா என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தியிருந்தார் அப்போது அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் அந்த வாகனத்தை திருடி தப்பி சென்றார் பொதுமக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று சுற்றி வளைத்து பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் அந்த நபர் சங்கரன் கோவில் அருகே பெரிய கோவிலங்குளத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என தெரியவந்தது நெல்லை மாவட்டத்தில் திமுக சார்பில் அகில இந்திய அளவிலான மின்னொலி கபடி போட்டி தொடங்கியுள்ளது திமுக தலைவராக மு க ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றதை கொண்டாடும் விதத்தில் ராதாபுரம் ஒன்றிய திமுக சார்பில் மின்னொலி போட்டியை திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஐ பெரியசாமி திசையின் விலையில் தொடங்கி வைத்தார் இதில் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு அணிகள் கலந்து கொண்டுள்ளன நாளை இறுதிப் போட்டி நடக்கிறது வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி பரிசுகளை வழங்க உள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உலக வெறிநோய் தின தடுப்பூசி முகாம் நடந்தது நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் சார்பில் நாய்களுக்கான இலவச தடுப்பூசி முகாம் மற்றும் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி நடந்தது பொதுமக்களுக்கு வெறிநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டன இதுகுறித்த குறும்படமும் காண்பிக்கப்பட்டது மேலும் கண்காட்சியில் நாய்கள் அவற்றால் ஏற்படும் வெறி நோய்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் போன்றவை குறித்து பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அடுத்து இந்தோனேஷியாவை சுனாமி தாக்கியுள்ளது மத்திய மற்றும் மேற்கு சுலோவேசிய தீவில் இந்திய நேரப்படி நேற்று மாலை ஏழு மணி அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது கடலுக்கு அடியில் பத்து கிலோமீட்டர் அளவில் உணரப்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவு கோலில் ஏழு புள்ளி ஐந்தாக பதிவானது சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தை அடுத்து பாலு ஜாங்லா என இரண்டு கடற்கரை நகரங்களில் சுனாமி தாக்கியுள்ளதாக இந்தோனேஷிய பேரிடர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது கட்டிட இடிபாடுகள் மற்றும் சுனாமியால் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாகவும் பத்து பேர் காயமடைந்ததாகவும் அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன தங்களை பணிய வைக்க அமெரிக்கா பிளாக்மெயில் செய்து வருவதாக சீனா குற்றம் சாட்டியுள்ளது இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான சீன பொருட்களுக்கு கூடுதல் இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படும் என அமெரிக்கா அறிவித்துள்ள சூழலில் ஐநா சபை கூட்டத்தில் நேற்று பேசிய சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் ஹி அமெரிக்காவின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பிளாக்மெயில் நடவடிக்கைகளுக்கு சீனா ஒருபோதும் அடிப்பணியாது என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அரங்கை குடும்பமாக பாவித்து பன்முக உறவை சீராக பராமரிக்க தேவையான பணிகளை சீனா தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் கூறினார் தேசியவாதம் மற்றும் இனவாதத்தை மையப்படுத்தி நடைபெறும் உலக அரசியல் மிகுந்த கவலை கொள்ளச் செய்வதாக அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா தெரிவித்துள்ளார் ஜெர்மார்க் நாட்டின் கோச்சிங் நகரில் நடைபெற்ற விழாவில் தொழில் முனைவோர் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர் உலக அளவில் இனவாத அரசியல் அதிகரித்து வருவதாக கருத்து தெரிவித்தார் இந்த நிலை தொடர்ந்தால் ஜனநாயகத்தை காப்பதில் பெரும் சிரமம் ஏற்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனினும் இந்த பேச்சில் ட்ரம்பையோ அல்லது அமெரிக்காவையோ அவர் குறிப்பிடவில்லை இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன எல்லையான காசாவில் நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் சிக்கி பதினான்கு வயது சிறுவன் உட்பட மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் காசாவில் நிகழ்ந்து வரும் வன்முறை தொடர்கதையானதை அடுத்து நேற்றும் இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் பாலஸ்தீன போராளிகள் இடையே தாக்குதல் நடைபெற்றது இதில் இஸ்ரேல் படையினர் நிகழ்த்திய துப்பாக்கிச் சீட்டில் சிக்கி மூன்று பாலஸ்தீனியர்கள் உயிரிழந்தனர் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தற்போது வரை நூற்று பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவின் ஷென்சன் நகரத்தில் கண்கவர் லேசர் லைட் திருவிழா தொடங்கியுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் நாற்பதாம் ஆண்டு விழா லேசர் லைட் திருவிழா என கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது இரண்டாயிரம் அடி உயரமுள்ள பிங்கான் டவர் லேசர் விளக்குகளால் ஜொலித்ததை பார்க்கையில் கன உலகத்திற்கு சென்றது போல் இருந்ததாக பார்வையாளர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த திருவிழா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது பேஸ்புக் நிறுவனம் அதன் ஐந்து கோடி பயன்பாட்டாளர்களின் தகவல்கள் ஹேக்கர்களால் திருடப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளது 
அந்த நிறுவனத்தின் வலைப்பூவில் நேற்று வெளியிடப்பட்ட தகவலில் கடந்த செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதியிலிருந்து பயன்பாட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை திடீரென அதிகரித்ததை பொறியாளர்கள் ஆராய்ந்த போது இது தெரியவந்ததாக பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜக்கர்பெர்க் அறிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கணக்குகள் தானாக லாக் அவுட் ஆகியிருக்கும் என்றும் மீண்டும் அவர்கள் லாக் இன் செய்ய வேண்டும் என்றும் பேஸ்புக் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் நூறு கிராமங்களில் அதிவேக போர் ஜி செல்போன் சேவை ஏர்செல் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது ஜியோவின் வருகைக்கு பின் பின்னடைவை செலுத்துள்ள ஏர்செல் நிறுவனம் அதனை ஈடு செய்ய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தில் கோவை ஈரோடு திருப்பூர் சேலம் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் போர் ஜி சேவை ஏர்செல் நேற்று அறிமுகம் செய்துள்ளது இதன் மூலம் ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் மொபைல் பிராட்பேண்ட் சேவை தமிழகத்தில் நாற்பத்தி ஓராயிரம் கிராமங்களை சென்றடைந்திருப்பதாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இனி செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் டாட் நியூஸ் எயிட்டீன் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள்